గ్రేస్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈరోజు ఎల్సీహెచ్ఎఫ్ డైట్ ఎవరు వాడాలా ఎవరు వాడకు ఎల్సీహెచ్ఎఫ్ డైట్ వాడే ముందు ఎలాంటి టెస్ట్లు చేయించుకోవాలి ముఖ్యంగా లిపిడ్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్ తర్వాత లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ సిరమ్ క్రియాటిన్ యూరిక్ యాసిడ్ టెస్ట్ కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ చేయాలండి ముఖ్యంగా ఈ టెస్ట్లన్నీ చేసుకుని మీకు ఏదన్నా సమస్య ఉన్నట్లయితే నా కింద ఉన్న నెంబర్లకి నాకు కాల్ చేయండి ముఖ్యంగా కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్లో కానీ యూరిక్ యాసిడ్లో కానీ వీటిలో మీకు ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మేము దాని తగ్గట్ల డైట్ మీరు ఎవరన్నా కిడ్నీ డాక్టర్ని కలిసి కూడా తీసుకోవచ్చు మా అడ్వైస్ కూడా తీసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎల్సీహెచ్ఎఫ్ డైట్లో ఈ టెస్ట్లు చేసిన తర్వాత మీరు ఎలా వాడాలి అనేది ముఖ్యంగా చూసుకుందాం ఇందులో ఎల్సీహెచ్ఎఫ్ డైట్లో ప్రతిసారి మనం చెప్పుకున్నలాగా మా వీడియోలు ఎన్నో చూస్తున్నారు ఇందులో మనకి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎల్సీహెచ్ఎఫ్ డైట్లో ఇందులో ఏదైతే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నామో మనం ఇంతకుముందు తీసుకున్న మన డైట్లో మూడు పదార్థాలు తీసుకుంటామంటే ఒకటి ముఖ్యంగా కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే పిండి పదార్థాలు సెకండ్ ఫ్యాట్ అంటే కొవ్వు మూడోది మనకి మాంసకృత్తులు ఎవరైతే జిమ్ పోయేటోళ్ళు కానీ బాగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉన్నవాళ్ళు కానీ కష్టపడేటోళ్ళు కానీ ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకోండి తర్వాత ముఖ్యంగా ఇందులో ఎవరన్నా కీలవాతం ఉన్నవాళ్ళు కానీ కీలవాతం అంటే ఇందులో రెమెటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు అంటే అన్ని జాయింట్లలో పెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు ప్రోటీన్ కొంచెం తగ్గిస్తే చాలా మేలు ఎందుకంటే మనకి ఇందులో ఈ ప్రోటీన్ తినటం వల్ల ఇలా కీలవాతం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈ డైట్లో మనము కార్బోహైడ్రేట్స్ని మొత్తం కట్ చేస్తున్నాం అంటే టెన్ పర్సెంటే తీసుకుంటున్నాం ఫ్యాట్ని ఎయిటీ పర్సెంట్కి పెంచుతున్నాం కాబట్టి ఇందులో మనం ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఏంది మనం తినే అన్నము తర్వాత బజ్జీలు తర్వాత ఇడ్లీ పూరి దోశ వడలు పిండి వంద పిండి పదార్థాలన్నీ కార్బోహైడ్రేట్ అంటే పిండి పదార్థాలు కూడా అంటారు వీటన్నీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటారు మనం ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది కంపల్సరీ తినాలని లేదు కానీ మనకి పూర్వకాలం ఏంటంటే పూర్వకాలం కన్నా ఇప్పుడు చాలా కార్బోహైడ్రేట్స్ అప్పుడు నువ్వులు ఫ్యాట్తో ఎక్కువ ఫుడ్ ఉండే మేము గమనించిన దాని ప్రకారం ఇప్పుడు ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ వేస్తున్నాయి ఎందుకంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏంటంటే బాగా మనకి తిన్నప్పుడు బాగా టేస్టీగా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏమైనా తర్వాత అది తిన్నామంటే కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ అది కొంతసేపు ఉండి తర్వాత ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండదు ఫ్యాట్లో కొంచెం మనకి ఏంటంటే టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది తర్వాత దాన్ని ఎక్కువ లాంగ్ టైం ఎనర్జీ ఉంటుంది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత తొందరగా ఎనర్జీ వస్తే అంత తొందరగా మళ్ళీ ఆకలి అయ్యే అవకాశాలు అదే ఫ్యాట్ తింటే కొంచెం ఎక్కువ ఆకలి అయ్యే అవకాశాలు ఉండవు ముఖ్యంగా ఇందులో ఫోర్ ఫిల్లర్స్ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్ ఫిల్లర్స్ ఒక మనం ఒక ఇల్లుని కట్టాలి ఏ విధంగా కట్టాలంటే ఏ విధంగా ఫోర్ ఫిల్లర్స్ ఉన్నాయో ఈ డైట్ని ఎల్సీహెచ్ఎఫ్ డైట్ చేయడానికి కూడా ఫోర్ ఫిల్లర్స్ మనకు ఉంటాయి ఈ ఫోర్ ఫిల్లర్స్ మనం చేసే విధానం ఏంటంటే ఈ ఫోర్ ఫిల్లర్స్లో ముఖ్యంగా మనం ఫ్యాట్ ఫ్యాట్లో రెండు ఫ్యాట్లు రెండు రకాలు ఉంటాయని నా వీడియోలో ప్రతి వీడియోలో మీకు చెప్పడం జరిగింది ఇందులో కూడా ఫుడ్ ఫ్యాట్ అంటే మనం ఎగ్ లోపల ఉన్న ఎల్లో కానీ లేకుంటే మనకి జంతు సంబంధించిన వల్ల కో వచ్చేదాన్ని ఫుడ్ ఫ్యాట్ అంటారు లేకుంటే రియల్ ఫ్యాట్ అంటే ఏంది ఫ్యాట్ అంటే ఆయిల్స్ ఆయిల్స్ ఈరోజు మనకి ఏదైనా సమస్య రావడానికి ముఖ్య కారణం రిఫండ్ ఆయిల్స్ రిఫండ్ ప్రాసెసెస్ ఫుడ్ మనం షుగర్ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం ఆయిల్స్ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం పండ్లు కూడా కెమికల్స్తో పండుతున్నాయి ఆ ఆశీర్వాద ఆట కూడా ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్ జరగటానికి కొంత కెమికల్ అనేది కంపల్సరీ అవసరం ఉంటుంది మనకి ఈ ప్రాసెస్ వల్ల మనకి జరిగేది ముఖ్యంగా ఏంటంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్లో ఈజీ డైజెస్టివ్ అవుతుంది కానీ ఈ ప్రాసెస్ వల్ల మనకి చాలా హాని జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ ఫుడ్ వల్లనే మనకి ఈరోజు ముఖ్యంగా మనం చూస్తే ఇంతవరకు మనకి రోగాలు అంటే మనకి బీపీ కానీ షుగర్ కానీ థైరాయిడ్ కానీ ఓవర్ వెయిట్ కానీ క్యాన్సర్స్ కానీ అభివృద్ధి అయిన దేశాలే ఉండే అభివృద్ధి అవుతున్న దేశాలు ముఖ్యంగా చైనా కానీ ఇండియా కానీ బ్రెజిల్ కానీ ఈ మూడు దేశాల్లో చాలా తక్కువ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు వాటిలో కూడా పెరిగిపోయింది దానికి కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా అభివృద్ధి అవుతున్న దేశాల్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం ఇంతకుముందు మన పరిశోధన విధానంలో ఫ్యాట్ తగ్గించండి జీరో ఫ్యాట్ అంటే ఎంతోమంది మనుషులు ఎంతో సంతోషంగా అంటే ఇది తింటే నాకు కొలెస్ట్రాల్ రాదు హార్ట్ ప్రాబ్లం రాదని ఎంతో సంతోషంతో తినేటోళ్ళు కానీ ఇప్పుడున్న పరిశోధనలో మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంతో హాని జరుగుతుందని మన నిర్ధారణ జరిగింది కాబట్టి ఇందులో మన డైట్లో ఫోర్ పిల్లర్స్లో మనకి ఫస్ట్ దేంది ఆయిల్స్ ఆయిల్స్ ఎక్కువది అంటే ఫ్యాట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఏంది మొదటి కొబ్బరి నూనె కొబ్బరి నీళ్ళు లారిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ ఉంటుం
పెరుగు మీద మీగడ లేకపోతే బటరు మీరు ఏమైనా తీసుకోవచ్చు ఏమైనా మీరు గుర్తు డెబ్బై నుండి వంద గ్రాములు కంపల్సరీ తీసుకోవాలి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పిల్లర్ సెకండ్ పిల్లర్ ఏంటంటే మనము సెకండ్ పిల్లర్లో ఒక మూడు నిమ్మకాయలు ఎందుకంటే విటమిన్ సి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మనకి డైట్లో ఉన్నప్పుడు ఆకలిని మన ఎనర్జీని లాంగ్ టైం అంటే లేటుగా ఆకలి అయ్యేలాగా ఒకవేళ ఆకలి అయినా కానీ మన బాడీని మనకి లో బీపీ కాకుండా లో షుగర్ కాకుండా ఈ నిమ్మకాయ వల్ల కూడా మనకు కాపాడబడుతుంది సిట్రజిన్ వల్ల ముఖ్యంగా తర్వాత మూ మూడోది ఏంటంటే నాలుగు లీటర్ల వాటర్ వాటర్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి చాలామంది వాళ్ళు దాహమైనప్పుడైతే ఆడతారు ఈ వాటర్ వల్ల మనకేమైందంటే ప్రతి ఆర్గాన్ని మనకి శుద్ధి జరుగుతుంది తర్వాత దానిలో మన ప్రాసెస్లో మన ప్రతి దానికి వాటర్ మెటబాలిజం ఎంతో ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వాటర్ ఈ వాటర్ తీసుకోవటం వల్ల ఎన్నో సిస్టాలు కరెక్ట్గా మన బాడీలో మనకి యూరిన్ రావాలన్నా మోషన్ రావాలన్నా ఈ ప్రాసెస్ జరగటానికి వాటర్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ముఖ్యంగా ఫోర్త్ది ఏంటంటే మనం ఒక మల్టీవిటమిన్ టాబ్లెట్ ఇందులో ఎల్సిహెచ్ఎఫ్ డైట్లో ఒక నాలుగు రకాల డైట్స్ ఉన్నాయని ఒకటి నార్మల్ డైట్ తర్వాత వన్ మిల్ డైట్ టూ మిల్ డైట్ తర్వాత లిక్విడ్ డైట్ ఇందులో నార్మల్ డైట్ అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఆకలి అయినప్పుడల్లా టూ మిల్స్ తీసుకోవచ్చు టూ మిల్ డైట్ అంటే రోజు రెండు సార్లు మనం కంపల్సరీ తీసుకునేది ఉంటే తర్వాత తీసుకునేది ఉండదు వన్ మిల్ డైట్ అంటే మనం ఒకసారే తీసుకోవాలి లిక్విడ్ డైట్ అంటే మనం నోరుకి కొరికి తినేది ఏది ఉండదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందులో ఎల్సిహెచ్ఎఫ్ డైట్లో ఈరోజు ముఖ్యంగా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇందులో ఈ డైట్లో ఈ ఫోర్ ఫిల్లర్స్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలా ఈ ఫోర్ ఫిల్లర్ అంటే చూడండి నార్మల్ వన్ మిల్ డైట్ నార్మల్ డైట్ వన్ మిల్ డైట్ టూ మిల్ డైట్లో కంపల్సరీ ఒక మల్టీవిటమిన్ టాబ్లెట్ తీసుకోవాలి లిక్విడ్ డైట్లో టూ మల్టీవిటమిన్ టాబ్లెట్స్ తీసుకోవాలా ఓకేనా తర్వాత ఇందులో మనకి ఈ ప్రాసెస్లో తినే కొన్ని ఉన్నాయి తినకూడని ఉన్నాయి తినేవి ఏంది మనం తినేవి ముఖ్యంగా మనం ఇందులో ఫ్యాట్ మనం మార్నింగ్ డెబ్బై గ్రా మనం మన ఈ ఫుడ్లో ఫ్యాట్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలా నిమ్మకాయలు కంపల్సరీ తీసుకోవాలా వాటర్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలా తర్వాత మల్టీవిటమిన్ టాబ్లెట్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలా దీంతోపాటు మూడు బాదం పిస్తా అక్రోట్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలా తీసుకుంటే మంచి బలం ఉంటుంది కంపల్సరీ తీసుకుంటేనే మంచిది ఎందుకంటే ఈ డైట్ మీద ఎంతోమంది ఫోన్లలో ఇది ఎవరైతే ఇవి తీసుకునే వాళ్ళు అంటే ఓన్లీ నేను ఎక్స్ రెమటెడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉన్నవాళ్ళు ప్రోటీన్ వల్ల కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు తప్ప కంపల్సరీ మెయిన్ వాళ్ళు కంపల్సరీ ఇవి తీసుకోవటం మంచిది తర్వాత దీంతోపాటు అవిశ గింజలు తర్వాత నల్ల నువ్వులు లేకుంటే తెల్ల నువ్వులు నువ్వులు ఏమైనా పర్వాలేదు నువ్వులు ఈ వంద గ్రాములు ఈ వంద గ్రాములు మంచిగా ఫ్రై చేసి మెత్తగా దంచి ఆవు నీళ్ళు కలుపుకుని రోజుకి ఐదు నుండి పదిహేను స్పూన్లు తీసుకోవచ్చు తర్వాత పొద్దు తిరిడి గింజలు గుమ్మడి గింజలు తర్వాత పుచ్చకాయ గింజలు ఇవి కంప్లీట్గా మీరు ఒక స్పూన్ నుండి పదిహేను స్పూన్ల వరకు తీసుకోవాలి తర్వాత సరే తినే విధానం ఏంది మీరు ఎప్పుడైనా లావు తగ్గటానికి అయితే మీరు లావు తగ్గటానికి ఈ డైట్ మీరు యూజ్ చేయగలిగితే లిక్విడ్ డైట్ చాలా యూజ్ఫుల్ అండి లేదు లావు కాదు షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్కి అయితే వేరే డైట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే నా మామూలుగా డైట్ మనం ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి వన్ మిల్ డైట్ కానీ టూ మిల్ డైట్ కానీ నార్మల్ డైట్ మనం ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి మార్నింగ్ లేసినామంటే మీరు ఏదన్నా మీరు మార్నింగ్ లేసినామంటే మన ఫుడ్లో ఏదైతే మనం నేను చెప్పినానో బాదం పిస్తా అక్రోటు మీరు నీళ్ళలో నానబెట్టి పొట్టు తీసి తినండి తిన్నామంటే మీరు ఒక నాన్ వెజ్ తినేటోళ్ళైతే ఒక ఆమ్లెట్ లాంటి రెండు ఆమ్లెట్ మూడు ఆమ్లెట్ మీ దాన్ని బట్టి దానిలో తోటకూర ఆమ్లెట్ తర్వాత ఆకూరలు అన్ని అన్లిమిటెడ్ అండి తోట మీరు తో ఆకూరలు ఆకూరలు ఏదైనా కలిపి ఆమ్లెట్ వేసుకుని తినచ్చు లేదు అనుకుంటే గుడ్డులు ఒకటి లేక ఒకటి నుండి ఆరు గుడ్లు ఒకటి తినొచ్చు రెండు మీ బాడీ ఆకలిని బట్టి మీ శరీరాన్ని బట్టి మీ కెపాసిటీని బట్టి తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళు అయితే మీరు ఆకూర మనం ఏదైతే చెప్పినామో ఇందులో తినే చెప్పినాం తినే ఏం చెప్పినాం మన చిక్కుడుకాయ తర్వాత ఇందులో వంకాయ తర్వాత ఇందులో బీరకాయ బెండకాయ తర్వాత ఇందులో క్యాప్సికం తర్వాత మనం ఆకూరలన్నీ మునక్కాయ చాలా ఎక్సలెంట్ అండి మునక్కాయ తినేటోళ్ళకి మంచి రిజల్ట్స్ వస్తుంది చాలామంది కాల్స్ నేను వింటున్నా మునక్కాయలు వేసుకోవచ్చు మునక్కాయ సూప్ పెట్టుకోవచ్చు అలాగే మునక్కాయ కూర మంచిగా మనము ఫ్రై లాగా చేసుకుని తినొచ్చు లేదంటే కర్రీ లాగా చేసుకుని తినొచ్చు ఓకే మనం ఏదైతే తినాలనుకున్నా ఒక కర్రీని మీరు ఫ్రై లాగా కానీ కూర లాగా చేసి మార్నింగ్ తీసుకోండి ఇంకోటి ఇవి తినాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఒక ఆమ్లెట్ తినాలో కూర తినాలి అన్నీ రెడీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఒకసారే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఇందులో నేను మూడు నియమాలు కూడా అన్ని వీడియోలో చెప్పిన ఇందులో మూడు నియమాలు ఏంటంటే మనం ఆకలి అయినప్పుడే తినాలి ఆకలి తీర తినాలి ఆకలి అయింది కడుపు నిండింది ఫీలింగ్ వచ్చింది ఆఫ్ చేయండి ఆ టేస్ట్ ముందని రెండు ఎక్కువ తినకూడదు సెకండ్ నియమం ఏంటంటే ఈ 
హెచ్సిఎల్ అంటే మనకు హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ మనకు కావాలా దాన్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి పంపిస్తుంది మనం దాన్ని ఎమ్మటే న్యూట్రల్ అంటే వాటర్ వాటర్ అనేది న్యూట్రల్ గుర్తు వాటర్ తీసుకున్నాం అంటే అది చాలా బాగుపోతుంది డైజెస్ట్ సిస్టమ్ కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటాం అదేవిధంగా ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ కూడా తీసుకోకుండా చాలా సంతోషం అయితే ఈ వాటర్ విషయంలో వాటర్ కాకుండా మీకు ఎవరికైనా కొందరికి వాటర్ తాగని ఫుడ్డే పోదు అలాంటి వాళ్ళు మనం నిమ్మకాయ నీళ్ళు కానీ లేకుంటే మన మజ్జిగ మజ్జిగ అనేది మన దగ్గర ఒక టూ స్పూన్ నీళ్ళలో ఒక వన్ లీటర్ టూ లీటర్ కలిపిన మజ్జిగ ఉంటుంది ఆ మజ్జిగని అందులో తప్పి జారిపోయి కానీ షుగర్ అంటే తీపి పదార్థాలు మన డైట్లో లేవు మనం షుగర్ కానీ ఉప్పు కానీ ఉప్పు కూడా గల్లు ఉప్పే కానీ ఇందులో తీసుకోకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఈ విధంగా ఈ లిక్విడ్ని మనం అందులో ఎట్టా మనం టీ తాగితే ఏ విధంగా మనం వేడి ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా తాగుతాం అలా తాగితే మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఓకేనా తర్వాత మనం ఫుడ్ ఫుడ్ మనం ఏదైనా మామూలుగా ఒక కూర తినాం తర్వాత ఒక ఆమ్లెట్ తినాలనుకుంటున్నాం ఫుడ్ అంతా అయిన తర్వాత ఒక సూప్ మనం ఒక మనం ఏదైతే వాటర్ మనం అదే నేను చెప్పిన మజ్జిగ్ కానీ నిమ్మకాయ నీళ్ళు కానీ కొంచెం మనం నాలుగుకి సపరించుకున్నట్లు టీ తాగినట్లు తాగి మళ్ళీ అది చేసుకోవచ్చు తర్వాత మూడో నియమం ఏంది ఎవరైతే వన్ మిల్ డైట్ టూ మిల్ డైట్ నార్మల్ డైట్లో ఉంటారో వాళ్ళు ఆ ఫుడ్ని బాగా నమిలు తినగలిగితే మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఈ మూడు నియమాలు కూడా పాటించండి తర్వాత సరే మనకి సరే డైట్ చెప్పారు డాక్టర్ గారు టెస్ట్లు చెప్పారు మీరు టెస్ట్లు చేసుకున్నారు ఈ టెస్ట్లు అంతా నార్మల్ ఉంది నేను చెప్పిన టెస్ట్లు అన్నిట్లో నార్మల్ ఉన్నట్టే ఇమీడియట్లీ మీరు డైట్ స్టార్ట్ చేయండి షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు ఎందుకు మనం ఈ డైట్లో షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం వాడే మాత్ర అంటే గోలి కానీ మాత్ర కానీ మనం తీసుకునే మెడిసిన్ ఎందుకు మనం దాన్ని ఆఫ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం తినే పదార్థాలు కార్బోహైడ్రేట్ ఈజ్ దాన్ని షుగర్ అంటారు మనం షుగర్ తింటున్నాం షుగర్ గోలి వేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ డైట్లో మనకు కార్బోహైడ్రేట్ లేవు కాబట్టి ఈ గోలి వేసుకుంటే మనకి లో షుగర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మందు ఫస్ట్ రోజే మీరు ఏదైతే గోలి ఉందో దాన్ని పక్కకు పెట్టి మీరు మందు వాడకూడదు ఇన్సులిన్ తీసుకునేట వాళ్ళు అయితే మామూలు మీ ఫస్ట్ రోజు మీరు తీసుకోండి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అవసరం లేదు మనం డైట్ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత ఇన్సులిన్ కూడా అవసరం లేదు ఈ డైట్ని మీరు ఏదైతే మీరు స్టార్ట్ చేసి తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ గోలి మీరు వాడొద్దు తర్వాత మీరు వారానికి ఒకసారి టెస్ట్ చేయొచ్చు సరే షుగర్ గురించి అయితే మీకు అర్థమైంది బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ పీసీ ఓడి గురించి ఏంది ఒకవేళ పీసీ ఓడి గురించి కూడా మందులు వాడేటట్లు ఆఫ్ చేయొచ్చు లావు తగ్గటానికి కూడా ఆఫ్ చేయొచ్చు దాని బీపీ తర్వాత బీపీ కానీ థైరాయిడ్ కానీ కంపల్సరీ మీరు టెస్ట్ చేసుకుని మందులు కంటిన్యూ చేయండి మీ దగ్గర ఉన్న దగ్గరలో ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ కానీ మీ ఫిజిషియన్ కానీ మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్తో కానీ మీరు కంటిన్యూ చేయండి ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత మీరు టెస్ట్ చేయండి ఎలా ఉంది దాన్ని బట్టి మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ మీకు దీన్ని తగ్గిస్తాడు దాని ప్రకారం మీరు ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో నేను చెప్పిన విధానంగా మీరు చేయండి ఈ టెస్ట్లు చేసి ఇది ఈ వీడియో నేను చెప్పిన ఏదైతే నేను చెప్పిన ఏడు టెస్ట్లు మీరు చేసి ఆ టెస్ట్లో ఏదైనా మార్పు ఉంటే కొన్నిసార్లు మీరు గుర్తుంచుకోండి మీకు ఏదైనా ఒక డౌట్ వస్తే రెండో ల్యాబ్లో కూడా మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అలా కూడా టెస్ట్ చేపించండి టెస్ట్లు చేసి ఆ టెస్ట్లు అన్ని మా ఫోన్ చేసి మా కన్సల్ట్ చేసి ఎల్సిహెచ్ఎఫ్ డైట్ మీరు వాడాలనే నా ముఖ్య ఉద్దేశం తర్వాత ఇందులో ఏదైనా తేడా ఉంటే ఆ డైట్ ప్రకారం మేమన్న డైట్ ఇస్తాం లేకుంటే మీరు ఎవరినైతే ఆ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి మేము ఎల్సిహెచ్ఎఫ్ డైట్ వాడుతున్నాం ఇందులో లో కార్బోహైడ్రేట్స్ హై ఫ్యాట్ ఉంది దీనిలో మేము ఎలా తీసుకుంటే మంచి సార్ అని మీరు అడ్వైజ్ తీసుకుని వాళ్ళు ఇచ్చిన అడ్వైజ్ ప్రకారం కూడా మా మా ఫోన్లో కాల్ చేసి మీరు చేయొచ్చు ముఖ్యంగా ఈ ఎల్సిహెచ్ఎఫ్ డైట్ మేము ప్రజలకు అందించడానికి మాకు గ్రేస్ టీవీ చేస్తున్న సాయం ఎంతో గొప్పది ముఖ్యంగా గ్రేస్ టీవీకి ఓనర్కి వా ప్రేక్షకులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు థ్యాంక్ యూ